അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഓട്ടിസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമാണോ അതിൻ്റെ സൂചനകൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓട്ടിസം എന്ന് നോക്കാം ഈ ഓട്ടിസം ഒരു ബിഹേവിയറൽ ഡിസോർഡർ അഥവാ പെരുമാറ്റ രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈകല്യമാണിത് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ തലച്ചോറിൻ്റെയും നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെയും രൂപീകരണത്തിലുണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനം കൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം വരുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് അവരുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമായും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും നടക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവരിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളൊരു പീഡിയാട്രിഷ്യനെ കാണിക്കുക അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ അസുഖം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അടുത്തത് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഓട്ടിസം വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ മെൻ്റലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്ന അമ്മമാർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിലും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ റുബല്ല മുണ്ടിനീര് അഞ്ചാമ്പനി പോലെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി അതായത് ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും മുമ്പ് ഓട്ടിസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില തരം മരുന്നുകൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോണും ടി വി എല്ലാം അധികമായി കാണുന്ന കുട്ടികളിലും ഈ അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അടുത്തത് ഈ ഓട്ടിസമുള്ള കുട്ടികൾ എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയാണ് അതായത് പല കുട്ടികളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ പലതായിരിക്കും പലരും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുക ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് മടിയായിരിക്കും അവർ സ്വയം ഉപദ്രവിക്കും അതായത് തല കൊണ്ട് ഇടിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും സ്വന്തമായി ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് പോലെയായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനോട് താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും സാങ്കല്പികമായ കളികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരേ രീതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അതായത് ഒരു ടോയിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും എപ്പോഴും കുനിഞ്ഞിരിക്കും സന്തോഷമോ സങ്കടമോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സന്തോഷമോ സങ്കടമോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചില സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല വിരലുകൾ മാത്രം വച്ച് നടക്കും അതായത് ചില കുട്ടികൾ ഉപ്പൂറ്റി പോക്കിയിട്ട് കാലിൻ്റെ വിരലുകൾ മാത്രം വച്ച് നടക്കും എപ്പോഴും ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടിയാലും ലൈനായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും അവർക്ക് അതായത് എന്തെങ്കിലും ടോയ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ ലൈൻ ലൈനായിട്ട് വയ്ക്കും കറങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതായത് ഫാന് വണ്ടിയുടെ ടയറ് ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും ഇതെല്ലാമാണ് ഓട്ടിസമുള്ള കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണം മാത്രം കാണിച്ചു എന്ന് കരുതി അത് ഓട്ടിസം ആകണമെന്നില്ല ഇതിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യനെ കാണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു രോഗമല്ല ഇതൊരവസ്ഥയാണ് ഒരിക്കലും ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല കണ്ടുപിടിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കുക ഇതൊരിക്കലും പകരുന്ന ഒരു രോഗവുമല്ല സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയും ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയുമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിക്കുന്നത് വഴി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഈ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെയും ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെയും അടുത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്രത്യേക സ്കൂളുകൾ തന്നെ
ഈ ഓട്ടിസം നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇവരെ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുത്ത് ഒരു പരിധിവരെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പേരൻസിൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കൺസാങ്കിനസ് മാരേജ് അഥവാ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് കൺസാങ്കിനസ് മാരേജ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിയുടെയും ചേച്ചിയുടെയും മക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ങളയുടെയും പെങ്ങളുടെയും മക്കളെ വിവാഹം കഴിക്കുക ഫസ്റ്റ് കസിൻ സെക്കൻഡ് കസിൻ മാരേജ് ഇതാണ് കൺസാങ്കിനസ് മാരേജ് അഥവാ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം എന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് മൂലം അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ വരാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൺജെൻറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അഥവാ ജന്മന ഉള്ള ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങളും ക്യാൻസർ വരെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവാഹങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഓട്ടിസത്തെക്കുറിച്ചും കൺസാങ്കിനസ് മാരേജിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വിവരണം ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ഹെൽത്ത് ടോക്കുമായി വീണ്